please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Solar Anvishan Uttarave Inna Rakhan Mandi Sabhayogatil Thirimanam Nadabadi Nemo Obadeshati Dadisthanatil Solar Reportil Nala Nemo Sabhayoda Prathayaka Sammelanam Rajate Ambare Picha Nootu Asadhuvakalane Uru Varsham Kallapana Virudha Dina Majarich BJP Karidhinam in the Congress Gail Virutha Samaram Shaktamaki Samarasamadi, Matijagale Samarangale Ego Vipicha, Prachobam Tudurum, CPM Vishadigar Nayoga Mukata Kuchi Chalavanurile, DLF Flatter, Polikanam and the Sarkar, Tira Paribal Nadur Chude, Athika Satyavang Mulam, Supreme Gordi of Pariganaka, Kendra Parasidi Mandala and the Labadam Pariganiko. The Ranger of Pachudil Himajal Pradesh, in the Nishabda Prajaranam, voted up Panale, Gujaratil Prajaranam Kadupicha, BJPM Congress. Put behind the line, it is. Plays a shot, there is a man in the deep, it doesn't matter. India have defended what seemed the undefendable. New Zealand in Idriya 2020, Parambara Sundamaki, India, JM R. Ransana, Jaspreet Bumra, Kali Letaram, Kariyavatam Greenfields Stadium, their presence is Virat Kohli. On the trot in all formats, and uh, you know that's something that makes us very proud. And I just want to thank the crowd as well. I'm surprised there are not many games here before, but um, you know the stadium is beautiful. The outfield was wonderful, and and the support was magnificent. You know the full house waited patiently for so long. Thank you so much. You made it special for us. Vartagal Visidamai, Solar Kesil, Tudan Vishna Utrava in the Rangam, Nemo Badesatinde, Adistana Talana Tirmanam, Kesil, Tudan Vishno, my Munoto Bogan, Mandasapayogam, Tirmanam de Guyano, the Verangamai TG, Sajita Jerno, Sajita, Visidam Sangalandan. Sanisha Solar Pudaran Vishnu Utrava, Indudane, Purtarangam, Ikaratil Vector, the Diet and the Mandri Sabayogam. Justice, I received game. the Solar Portarang Partega Nemus was a Melatil, Sarkarne, Solar Commission Reportum, Idin Mel Sugarit, Turan Rabbicum, Vishamak and Dunda, Isahid Trana, Adinta Maitane, in the Tamandra Sahayogil, Tiraman Mundarikin. Sajita Sarida Paradilke, Marta Mundagum, and the Suji Pichuello, other Eden Nilakarikanami, Prathamikamai, Parishodan Rati, E. Case, Langali Paradi, Nilakum, Adalabra, Urachanel Kundunda, and the Dakamula, Murigal Shaker Jerisham, Yatarta Nushatil Poga, and the Dairikamo. Other Idanagandane, Idubai Bandapatana, Nemo Barama, Bimarshangal Kuda Perigan Chaikumo, Adelek Ningyeda Sanisha Suji Picha Sahidangal Sarkar Munilunda, the either Uru Victim Nalkia, Katha, Adinda Edisa, Paradi Vedisant, Matram, Case at the Kanada, Irula, Uru Nemo Prashangal, Nemo Bodestil, Sarkar Muni Lepima and Namukilipima on the Sujana, Adinda Edisan Trana, Sarkar Rathabu Nikam, and the Elam, Sarida Paradi, Lanisha Mundagam and the Garatil, Vector the Unda, but she Adi Muru Pradhmi and Nation Arthur Sasha Matram, the Lake Ning and Tulu, and the Dana Sarkar, Podibil, Ipola Nikatin, the Makamanda, Sarish Suji Pichapole, Nerte Sarkar and Nikatil. Katinda is Santel Uru Valia Nedakal Kadre to Langiga my Chosen Chasen de Pela Nation Natakunu and the Vali Bimerson Muir Dedu is a Hidal Kudi Avam Sarkar Pudir Nikatnik Katakanda and Sujan Lepima on the and the Ilim Nutteru Porto and Badani Kart of Kudal Vector in Dauga, Nilimi Lepima on Sujan Pragaram, Sardin Paradil Pradhmi and Nation Natakum, Adanisham, Tora and Nisha Telegum, Kester to La Nisha Telegum Pogum and the Muke Ipolman Slagan. Adamati Vichal, Sajita, Uttarava Portangambol, Sobha, Vikamato, Namalidavera, Arena, a commission reported a Bagamai Tula, Victigal. Munmukimadri, Umanjandi, Adakamula, Neda Kuruda Perilana, Kesundavaga, and Nisha Mundavaga, Ale
നിയമോപദേശം അന്വേഷണത്തിന് അനുകൂലമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രിസഭ കണ്ടു അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഉത്തരവിറങ്ങും പഴയ അന്വേഷണ സംഘം തന്നെ ആയിരിക്കും നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട അതേ അന്വേഷണ സംഘം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക സോളാറിൽ ഉത്തരവ് ഇന്നിറങ്ങാനാണ് സാധ്യത സോളാർ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതു അന്വേഷണം നടത്തും സരിതാ എസ്നായരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന് മുമ്പ് അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാഥമികമായ പരിശോധന നടത്തും അതിനുശേഷം അത് രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ടായിരിക്കും ആ അന്വേഷണം ആദ്യം ഈ പ്രാഥമിക പരിശോധന അതിനെ തുടർന്ന് ആണ് പിന്നീട് ഒരു വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോവുക എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ സോളാർ തുടരന്വേഷണ ഉത്തരവ് ഇന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങും നിയമോപദേശം അന്വേഷണത്തിന് അനുകൂലമാണ് എന്ന് മന്ത്രിസഭ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭക്കകത്ത് ആ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം അതാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ടി ജി സജിത്ത് വീണ്ടും തുടർന്നു സജിത്ത് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാവുകയില്ല ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ നേരത്തെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഈ ഉത്തരവിൽ ഉണ്ടാകുമോ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ലഭ്യമാവുന്ന സൂചനകൾ സനീഷ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത ഒരു അവ്യക്തത ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സർക്കാരിൻ്റെ തുടർ നീക്കം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും ഉത്തരവ് ഇന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുമെന്ന് വ്യക്തമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ സാഹചര്യം നാളെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നു എന്നതിനാൽ തന്നെ ഇന്ന് ഉത്തരവ് പുറത്തു വന്നേ മതിയാവൂ സർക്കാർ അത്തരം ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗം പ്രധാനമായും സർക്കാരിന് ലഭിച്ച നിയമോപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധനകൾ നടന്നത് ഈ പരിശോധനയിൽ തുടർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമോപദേശം അതായത് സർക്കാർ നിലവിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും എന്നാൽ ഓരോ ഇനങ്ങളിലും വ്യക്തമായി ഏത് തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അത്തരത്തിലൊരു നിലപാടിലേക്ക് സർക്കാർ പോകില്ല എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു മറിച്ച് ഒരു പൊതുവായ അന്വേഷണമായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നത് റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പൊതുവായ അന്വേഷണം അത് വിജിലൻസ് അന്വേഷണവും പോലീസിന്റെ അന്വേഷണവും ഒരുപോലെ നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് ഇന്ന് തന്നെ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നന്ദി സജിത്ത് വിവരങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാണ് ഇന്നിറങ്ങാൻ പോകുന്നത് സോളാർ അന്വേഷണ ഉത്തരവ് ഇന്ന് ഇറങ്ങും നിയമോപദേശം അന്വേഷണത്തിന് അനുകൂലമാണ് എന്നാണ് മന്ത്രിസഭക്കകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ അറിഞ്ഞത് അറിയിച്ചത് നിയമോപദേശം അന്വേഷണത്തിന് അനുകൂലമാണ് അന്വേഷണം നേരത്തെ ഉള്ള അതേ അന്വേഷണം നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട അതേ അന്വേഷണ സംഘമായിരിക്കും അന്വേഷണം നടത്തുക നേരത്തെ നിന്ന് ചെറിയ വ്യത്യാസം അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സരിത എസ് നായരുടെ പരാതിയിൽ ആദ്യമൊരു പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോകാം എന്ന നിലപാടിലേക്കാണ് സർക്കാർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അത് കൂടുതൽ കൃത്യമായി പഴുതുകൾ അടച്ച് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്നാണ് പ്രധാനമായും അത് വളരെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കെതിരെ അടക്കമുള്ള ലൈംഗികാരോപണ കേസ് കൂടെയാണ് ബലാത്സംഗ കേസ് കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ ആദ്യമൊരു പ്രാഥമിക പരിശോധന അതിനുശേഷം അന്വേഷണം എന്ന നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ധാരണ അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അറിയാനാവുകയുള്ളൂ ആയിരവും അഞ്ഞൂറും അസാധുവായിട്ട് ഒരു വർഷം രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ അമ്പരപ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആയിരത്തിൻ്റെയും അഞ്ഞൂറിൻ്റെയും നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കിയിട്ട് ഇന്ന് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സാമ്പത്തിക മാറ്റമാണ് നോട്ട് അസാധുവാക്കലിന് ശേഷമുണ്ടായത് രാജ്യചരിത്രത്തിൽ എക്കാലത്തേക്കുമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ആയിരത്തിന്റെയും അഞ്ഞൂറിന്റെയും നോട്ടുകൾ അസാധുവായിട്ട് ഒരു വർഷം അസാധ് നോട്ടുകൾ മുഴുവൻ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ മൂന്ന് മാസത്തെ കാലാവധി പിൻവലിക്കാൻ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആദ്യ ദിനം അസാധുവാക്കലിനെ എതിർത്ത് സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് ദേശീയ തലത്തിൽ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് ശതമാനമെങ്കിലും വളർച്ച നിരക്ക് താഴും ചൈനയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ പോയി എന്നൊക്കെ വലിയ പമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ആ അതില്ലാതാവാൻ പോവുകയാണ് ഏതായാലും ഈ വർഷം ചൈനയുടെ മുകളിൽ പോകുന്ന സ്വപ്നം കാണേ വേണ്ട അടുത്ത വർഷവും കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടി വരും ബാങ്കുകൾക്കും എ ടി എം കൗണ്ടറിന് മുന്നിലും മണിക്കൂ
നോട്ട് നിരോധത്തിന്റെ ഒരു വർഷം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വിശകലനം ചെയ്യാൻ വിവിധ നേതാക്കൾ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ പി സി ചാക്കോ ഡൽഹി സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ എന്നിവരും വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധ മേരി ജോർജും വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും ആദ്യം ശ്രീ പി സി ചാക്കോ നോട്ട് നിരോധം വൻ പരാജയമായിരുന്നു ഇന്ന് കരിദിനമാണ് എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് നിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിലയിരുത്താൻ കോൺഗ്രസിനുണ്ടോ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മോഡി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്നര വർഷക്കാലത്തെ നടപടികളിലെ ഏറ്റവും അബദ്ധ ജഡിലമായ ഒരു നടപടിയായിട്ടാണ് നോട്ട് നിരോധനത്തെ ഇന്ന് ബി ജെ പി തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നത് എന്നതാണ് രസകരമായ ഒരു കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയും എന്തെല്ലാം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ബി ജെ പി അനുകൂലിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാപാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ചെറുകിട വ്യവസായികൾ കച്ചവടക്കാർ ഇവരെല്ലാം ഒരു വലിയ വിഭാഗം ബി ജെ പി അനുകൂലിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ഇന്ന് ബി ജെ പിയുടെ ഈ നടപടിയെ ശക്തിയായി എതിർക്കുന്നു ഈ നടപടി മൂലം രാജ്യത്തിന് രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു കണക്കുകളും ഇന്നു വരെ പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ ധനമന്ത്രിക്കോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലളിതമായൊരു കാര്യം പതിനഞ്ച് ദശാംശം നാല് നാല് ലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള നോട്ടുകൾ റദ്ദാക്കി തിരിച്ച് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നത് പതിനഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നോട്ടുകളാണ് കള്ളനോട്ട് എവിടെ കള്ളപ്പണം എവിടെ അപ്പം കള്ളനോട്ട് വെളുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു അവസരം സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളനോട്ട് കൈവശം വെച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് ഈ നടപടിയിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള സത്യം അംഗീകരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒരു പക്ഷേ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല പക്ഷേ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ എന്ന് പറയുന്നു ഇതേറ്റവും വലിയ വൈറ്റ് വാഷിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു കള്ളനോട്ടുകൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുക രാജ്യത്ത് കള്ളപ്പണം ഉണ്ടായിരുന്നു കള്ളനോട്ട് കള്ളനോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമൊന്നുമില്ല പാകിസ്ഥാനിൽ അടിച്ച നോട്ടുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് ധാരാളം വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭീകരവാദികൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ നോട്ടുകളെല്ലാം നല്ല നോട്ടുകളായി അല്ലെങ്കിൽ അത് വൈറ്റായി മാറിയ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കള്ളനോട്ട് തടയാൻ കള്ളപ്പണം തടയാൻ ഇത് ഉപകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരിക്കും എന്ന അവകാശവാദം അപ്പാടെ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഡിജിറ്റലൈസേഷനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഇൻകം ടാക്സിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഒക്കെയുള്ളവരുടെ അവകാശവാദങ്ങളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഇതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തു കാണിക്കാൻ ഒന്നുപോലും ഗവൺമെൻറ്റിനില്ല ശ്രീ പി സി ചാക്കോ പക്ഷേ ശ്രീ പി സി ചാക്കോ പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വ്യക്തികളുടെ മനുഷ്യരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് നോട്ട് നിരോധം എന്ന് നമുക്കറിയാം ദുരന്തം ഒരുപാട് കുഴപ്പം പിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെയും രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥയെ ഒന്ന് സുതാര്യമാക്കാൻ നികുതി ബലക്കകത്തേക്ക് കുറേ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരാൻ ഈ സാമ്പത്തികാവസ്ഥയോട് കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരല്പം ഭയപ്പാടുണ്ടാകാൻ ഇതുകൊണ്ട് കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്നത് കാണേണ്ടതല്ലേ അത് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഇന്നലെ ശ്രീ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാവിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഗുണഫലം എന്താണെന്ന് രാജ്യത്തിന് ബോധ്യപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ലേ മറ്റെല്ലാ കുറ്റവും പറയുമ്പോഴും ഹൃസ്വകാലയളവിലാണെങ്കിലും മധ്യകാലയളവിലാണെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഒരു വർഷത്തെ നമ്മുടെ അനുഭവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ വളരെ ആലങ്കാരികമായി ശ്രീ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഇറ്റ് മേ ബെനിഫിറ്റ് ഇൻ എ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്നാണ് ഈ ലോങ് റൺ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ്റെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭീം പോലുള്ള ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ആളുകൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് മാറിയതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് വളരെ വളരെ തുച്ഛമായ ഒരു സംഖ്യയാണ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ നോട്ടുകൾ ഇൻകം ടാക്സിൽ കാര്യമായ ഒരു വർധന ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാലമാണല്ലോ ഇത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വോളണ്ട
ഈ വോളണ്ടറി ഡിസ്ക്ലോഷർ സ്കീമും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് കണക്കാക്കുമ്പോൾ നികുതി വർധനവ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായി നികുതി കൊടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കണക്കുകൾ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വർധനം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് അതും ശരിയല്ല മുപ്പത് ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഫോണുകൾ ഈ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ ഫോണുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് എൺപതിലധികം ആളുകൾക്ക് മൊബൈൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു മുപ്പത് എൺപത് കോടി ഒരു മുപ്പത് കോടിയോളം ടെലിഫോണുകളിലൂടെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ സൗകര്യമുള്ള ഫോണുകളാണ് പക്ഷേ ഈ ഡിജിറ്റൽ പിന്നെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് കോടിയിൽ താഴെ മാത്രമാണ് അപ്പം എവിടെയാണ് ഈ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൻതോതിൽ നടന്നത് ഒന്ന് ബി ജെ പിയുടെ വാദങ്ങളിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ ജി ആർ പത്മകുമാർ തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് ശ്രീ ജി ആർ പത്മകുമാർ ഒരു വർഷമുണ്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ നല്ല തോതിലുള്ള വിമർശം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ശ്രീ പി സി ചാക്കോ തന്നെ പറയുന്ന പോലെ ബി ജെ പി ക്ക് തന്നെയും ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടി വളരെ വലിയ വിജയമാണിത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും അതായത് കള്ളപ്പണ വേട്ട കള്ളനോട്ട് തടയൽ ഡിജിറ്റൽ എക്കോണമി ബാങ്കുകളെ ശക്തമാക്കൽ ഭീകരപ്രവർത്തനം തടയൽ ഈ പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ഈ പരാജയത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായുള്ള വസ്തുതകളെ പുറത്തേക്ക് കാണിക്കുകയല്ലേ ഒന്നാം വർഷം ബി ജെ പിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷനെ തുടക്കം മുതൽ എതിർത്ത ആളുകളുടെ ഒരു ന്യായമാണ് താങ്കളുടെ ഇപ്പോൾ പലരുടെയും അഭിപ്രായമായി താങ്കൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് അതിന് യാഥാർത്ഥ്യവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കഴിഞ്ഞ പത്താറ് അറുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെ അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പാകപ്പിഴകൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു നടപടിയായി ഒരു ഗവൺമെൻറ് ശക്തമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം സത്യമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സമാന്തര സാമ്പത്തിക സംവിധാനം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അതിനെ ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ധീരമായ നടപടി ഈ നടപടി ഒരു പക്ഷെ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഇനി ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും അത്തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണാധികാരിയും അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ മടിക്കും പക്ഷെ അത്രമാത്രം റിസ്ക്കുള്ള ഒരു നില ഒരു നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നവും ആളുകൾക്കുണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലല്ലോ ഇത് മുന്നോട്ട് പോയത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമാന്തര സാമ്പത്തിക സംവിധാനം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ ഒരു പാരൽ എക്കോണമിയെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഇൻഫോർമൽ എക്കോണമിയെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഫോർമൽ എക്കോണമിയായി കൊണ്ടുവരിക അത് അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതുമായി തുടർച്ചയായിട്ട് വരും കള്ളപ്പണം നിയന്ത്രിക്ക നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരും കള്ളനോട്ടിൻ്റെ അതിൻ്റെ വ്യാപനം കുറയ്ക്കുന്നതിനും തീവ്രവാദത്തെ അതിൻ്റെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് അതേപോലെ ബാങ്കിങ് പ്രവർത്തനം കൂടി കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ആളുകളെ പുതിയ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ എക്കോണമി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും വിദേശത്തുള്ള കള്ളപ്പണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷെൽ കമ്പനികൾ ഇത് ഈ ഈ സാമ്പത്തിക ഒരു സമാന്തര സാമ്പത്തിക സംവിധാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷെൽ കമ്പനികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം എടുത്ത പദ്ധതികളും പരിപാടികളും നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വളരെയേറെ മുന്നോട്ട് പോയി ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ പത്മകുമാർ താങ്കളിലേക്ക് തന്നെ പറയാം ശ്രീ ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് കൂടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് ഇത് ആ ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെയും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് തന്നെയും ഇപ്പോൾ വിജയമാണ് പൂർണ്ണ വിജയമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വിജയം കാണും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നലെയും ഒടുവിലും പറഞ്ഞത് ഇത് ഭാവിയിൽ രാജ്യത്തിന് ഗുണപരമായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും എന്ന് പറയുക എന്നതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇത് സമ്പൂർണ്ണ വിജയമാണെന്ന് പറയാവുന്ന സാഹചര്യം അവർ
പണം നഷ്ട അതായത് കയ്യിലിരുന്ന പണം ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് കയ്യിൽ പണം ഇല്ലാതെ ആയതോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക എം എസ് എം ഇ അതായത് മൈ നാമമാത്ര ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ കൊണ്ട് മുഖരിതമായ നിറഞ്ഞ ഇന്ത്യ ആ അത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു മെഷീന് ഒരു യന്ത്രത്തിന് എങ്ങനെയാണോ എണ്ണ എണ്ണ ഇട്ടാലാണ് യന്ത്രം നന്നായി ഓടുകയുള്ളൂ ആ എണ്ണ നിന്നു പോയാൽ ആ യന്ത്രം ഇടിച്ചു നിൽക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇടിച്ചു നിൽക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എൺപത്താറ് ദശാംശം നാല് ശതമാനം കറൻസി പിൻവലിച്ചതോടുകൂടി ഇത് നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയും ഇടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ലൂബ്രികൻറ്റ് അതായത് പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു സമ്പദ്ഘടനയുടെയും ലൂബ്രികൻ്റ് ആണ് ആ ലൂബ്രികൻറ്റിൽ എൺപത്തി ആറ് ശതമാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടും മുഴുവനും തന്നെ നിലച്ച സ്ഥിതിക്ക് ആ സമ്പദ്ഘടന ഇടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നു അപ്പോൾ ഇടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴും ലാർജ് കോർപ്പറേറ്റ്സിന് അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമായില്ല അതേ സമയത്ത് ചെറുകിട നാമമാത്ര ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾ ആ ഇടിച്ചു നിൽക്കലിൽ സ്തംഭിച്ചു പോയി അവയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാകാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങാനോ തൊഴിലാളികൾക്ക് പിന്നെ കൂലി കൊടുക്കാനോ ഒന്നിനും ഒരു മാർഗമില്ല മാർക്കറ്റ് ഇല്ല അതായത് ആരുടെയും കയ്യിൽ പണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പദ്ഘടനയിൽ എവിടെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരിടത്തും വിപണി ഇല്ല ആൾക്കാർക്ക് ചോദനം ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വാങ്ങൽ ശേഷി ഇല്ല ചോദനമില്ല റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങാൻ ഇവരുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി ചെറുകിട ഇടത്തരം നാമമാത്ര മേഖല സ്തംഭിച്ചു ഈ മേഖല സ്തംഭിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്ഘടന സ്തംഭിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശതമാനം മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശതമാനം വരെ തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലെടുക്കുന്ന മേഖലയാണ് നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിൽ ആകെ നാല് ശതമാനം തൊഴിലാളികളെ ഉള്ളൂ ഹൈ പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ളിടത്ത് അതേസമയത്ത് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ കണ്ടമാനം പിരിച്ചുവിടൽ അതായത് തൊഴിൽ നൽകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് മേരി ജോർജ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ബി ജെ പി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു നിലപാടിനെ നടപടിയെ വിജയിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു എന്നൊരു ആക്ഷേപം കൂടെയുണ്ട് ബി ജെ പി ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് രാജ്യത്ത് ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു പരിഷ്കാരം വന്ന നിലക്ക് അതിനെ വിജയിപ്പിക്കാം എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രക്ക് ദുരന്തമുണ്ടാക്കാതെ കടന്നു പോകുമായിരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്താണ് ശ്രീമതി മേരി ജോർജിൻ്റെ ആ പരാമർശനം എനിക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് അതിനെ എതിർക്കാൻ കഴിയുമോ ഡിമോണിറ്റൈസേഷനെ എതിർക്കുന്ന ഏത് നടപടി ഏത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധയായ ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ സഹായകരമാകുമായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരനും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനാവില്ല കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് അടക്കം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് സഹകരണ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് സഹകരണ മേഖലയെ മൊത്തത്തിൽ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് കൂടിയായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് നന്നത് നല്ലത് നല്ലത് താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടന്ന ഒരു പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഹൂ ഡിസൈഡഡ് ദ പോളിസി ഓഫ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഈ ദിവസം രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ക്യാബിനറ്റിനെ ഒരു തടങ്കൽ ഒരാളും പുറത്തു പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പോയി ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പം ആര് തീരുമാനിച്ചു റിസർവ് ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചു എന്തായിരുന്നു റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ അന്നത്തെ ഗവർണറുടെ പിന്നീടുണ്ടായ പ്രസ്താവന റിസർവ് ബാങ്ക് അറിഞ്ഞു ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിഞ്ഞു നയരൂപീകരണ സമിതികളുണ്ട് ആര് തീരുമാനിച്ചു ഇത് പ്രധാനമന്ത്രി ഉപദേശിച്ചത് ആര് ഒരു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ ഒരു സാമ്പത്തിക നടപടിയുടെ ഉറവിടം എവിടെ അതിൻ്റെ പിന്നെ ഉപദേശം ആരുടേത് എന്ന ഒരു
പണം കൊടുത്ത് ക്രയവിക്രയം നടത്തി പണ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു സമ്പദ് ഘടനയെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം മാറ്റിമറിക്കാം എന്ന ഒരു ധാരണ എങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണല്ലോ ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണല്ലോ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് രാജ്യം ലോകം കണ്ട തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്കണോമിസ്റ്റിൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളായ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം ഈ ഭരണാധികാര കേന്ദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പൊസിഷനിലിരുന്ന പത്ത് വർഷം പ്രധാനമന്ത്രിയും അഞ്ച് വർഷം ധനമന്ത്രിയുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം ആ നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യ പ്രതികരണം നമ്മളിത് ആ രണ്ട് പോയിന്റ് വളർച്ചാ നിരക്ക് താഴേക്ക് പോവുകയാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ലൂട്ടാണ് ആ ഇത് വലിയ ദുരന്തമാണ് നാട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കാണിച്ചു നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് രണ്ട് ശതമാന വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറയാൻ പോവുകയാണ് ചൈനയുടെ മുകളിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ ചൈനയുടെ താഴെ ആയിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു നിരവധി ആളുകൾ ജീൻ റസെ അമർത്യാസൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതും അറിയാത്തവരുമായ നിരവധി ആളുകൾ ഇത് വലിയ വിനാശകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അതിനുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഉപദേശകൻ ആര് എന്ന ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇത്രയ്ക്ക് കുഴപ്പം പിടിച്ചൊരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അതിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവുക അത് സ്വാഭാവികമായും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പിശകല്ലേ അതിന് സംസ്ഥാനങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങളെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് ഇപ്പം ശ്രീ പി സി തോമസ് ചോദിച്ച ആ ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ച ആ ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം മാത്രം പറയാം രണ്ടായിരം നവംബർ എട്ടാം തീയതി ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലൊക്കെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പണം നിക്ഷേപിച്ച് നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള സാവകാശം കൊടു അവ അവസരം കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറോളം കോടി രൂപ എത്തി അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ഉയർത്തിയ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എങ്ങനെ ഈ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം രൂപ ഈ മൂന്ന് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ബാങ്കുകളിലെത്തി സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെത്തി കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ദേശീയ ക്രെഡിറ്റ് സർവേ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ കേരളം ഇത്തിലെ കാർഷിക മേഖലയിലെ വ്യക്തികൾ കടക്കണിയിലായിരുന്നു അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനം കർഷകരും കടക്കണിയിലായിരുന്നു അവരുടെ ആളോഹരി കടം ആറ് ലക്ഷത്തിലധികമായിരുന്നു അതുപോലെ കാർഷികേതര വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാമീണ ജനങ്ങളിൽ നാൽപ്പത്തേഴ് ശതമാനം കടക്കണിയിലായിരുന്നു അവരുടെ ആളോഹരി കടം രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം പണം മൂന്ന് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി മാറ്റപ്പെടുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ഞാൻ ഉന്നയിച്ചു അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഭൂമാഫിയായുടെ അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് അതായത് നികുതി വെട്ടിച്ച് കള്ളപ്പണം സൂക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ആ കൂട്ടത്തിലെ ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാവരുമല്ല അടച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത്തരക്കാരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ കള്ളപ്പണം കെ വൈ സി നോ യുവർ കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ കാരണം ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് മനസ്സിലായി വിശദീകരണം ഒരുപക്ഷെ ശ്രീ പി സി ചാക്കോയേക്കാൾ കൂടുതൽ നൽകേണ്ടത് ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം അവരിലേക്ക് കൂടെ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ അങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വെക്കുക അങ്ങനെ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാവുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ വെക്കുക പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെയും അവർ ശ്രീമതി മേരി ജോർജ് തന്നെ ഉന്നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ സാമൂഹ്യ സങ്കീർണാവസ്ഥ അത് തിരിച്ചറിയാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു വിധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർക്കെല്ലാം വലിയ കുഴപ്പമാണ് എന്ന് മനസ് നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ചെയ്തത് നമ്മൾ
ഒരു ഇത് പരാജയമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചർച്ച കൊണ്ടുപോകരുത് വിവിധ വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായമുള്ള ആളുകളിരിക്കും ആ അഭിപ്രായങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും ചേർത്ത് പറയാം പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഇത് പരാജയമാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണ് അത് ഏതായാലും ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഈ ഓർഗനൈസർ ലൂട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം കോടി രൂപ പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കയ്യിലേക്ക് പോയത് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു രാജ രാജയും രാജാത്തിയും വിചാരിച്ചാൽ ഇനി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വരില്ല എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ സംഘടിതമായ ലൂട്ട് നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളുണ്ട് ജാലയ്ക്കൊന്നും വരുന്നില്ല ഏത് മേഖലയിലാണ് ഈ ഈ പ്രശ്നം ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു നേട്ടമുണ്ടാക്കാത്തത് ഒരു മേഖല പറയും ഒരു കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയിലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ഡെപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ വരും അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് സർവകാല റെക്കോർഡാണ് നിങ്ങൾ സഹകരണ മേഖലയെ തകർത്തു അതൊക്കെ കേരളത്തിൽ പ്രതിരോധം നടത്തിയല്ലോ അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ എത്ര ശതമാനം വളർച്ച ഉണ്ടായി പേഴ്സണൽ ഇൻകം ടാക്സ് എത്രയുണ്ടായി ഇൻകം ടാക്സ് എത്രയായി അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു മേഖലയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ല അല്ല മറ്റു നമുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ ഇടവേളയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരൊറ്റ കാര്യം ഞാൻ എന്റെ കൈവശമുള്ള ഒരു കണക്ക് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കണക്കാണ് സർക്കാർ സർക്കാർ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ചാണ് കള്ളപ്പണവേട്ട പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം നേരത്തെ സി പി സി ചാക്കോ അത് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങിയത് അതായത് എത്ര പണം പോയി എത്ര പണം വന്നു ആ അങ്ങോട്ട് നിരോധിച്ചു കളഞ്ഞ എല്ലാ പണവും തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ കണക്കുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് സാമ്പത്തിക വർഷം പണ്ട് കണ്ടെത്തിയ കള്ളപ്പണം പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കോടി രൂപയാണ് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിൽ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് കോടി രൂപയായിരുന്നു പതിമൂന്ന് പതിനാലിൽ തൊണ്ണൂറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കോടി രൂപയായിരുന്നു ഈ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും കള്ളപ്പണം അവിടെ ഉണ്ട് കള്ളനോട്ട് തടയിലാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ പിടികൂടിയത് പതിനൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് അവിടെയുണ്ട് ഭീ ഭീകരപ്രവർത്തനം തടയലാണെങ്കിൽ കശ്മീരിൽ ഏറ്റുമുട്ടവിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ വരെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഡിജിറ്റൽ എക്കോണമി ആണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ്ങും ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇടപാടും കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇടപാടിൽ മാത്രം നേരിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ഇടപാടുകളുടെയും എണ്ണം ഇതേ കാലയളവിൽ വർദ്ധിച്ചു ബാങ്കുകളുടെ ശക്തമാക്കലിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആകെപ്പാടെ തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അവിടെയുമുള്ളത് ഈ കണക്കുകൾ കണക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുകൊണ്ടാണ് ചർച്ചക്കകത്ത് അക്കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഗുണമുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഭാവിയിൽ ഗുണമുണ്ടാക്കുമെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലല്ല സനീഷ് അങ്ങനെ ധരിപ്പിക്കണ്ട അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കണ്ട അങ്ങനെ അല്ല സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അല്ല സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ പൈസ ഈ റിസർവ് ബാങ്ക് നോട്ട് അടിച്ചിറക്കി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹൈ ഡിനോമിനേഷൻ നോട്ട് എൺപത്താറ് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ആരാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്ന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനോ റിസർവ് ബാങ്കിനോ അറിയാൻ കഴിയുമോ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ ഇതിൽ എത്ര ശതമാനം നോട്ടാണ് ബാങ്കിങ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ അപ്പൊ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഫോർമൽ എക്കോണമിയായി മാറി ആരാണ് നോട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഗവൺമെന്റിനും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഏജൻസിക്കും അറിയാമല്ലോ അതേപോലെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ടൊരു കാര്യം നോട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് കള്ളപ്പണമാകണമെന്നില്ല കള്ളപടം ആകാതെ ആകണമെന്നില്ല അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സസ്പീഷ്യസ് എമൗണ്ട് ഏകദേശം അത് ഇപ്പോൾ സ്കൂട്ടറൈസ് ചെയ്യാണ് അത് സ്കൂട്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കള്ളപ്പണമാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ നികുതി വെട്ടിച്ച പൈസ ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആരോപണങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും ഒക്കെ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയില്ലേ അതാണ് ഞാൻ തിരിച